mahakama ya Tanzania e, e, kwa ngazi ya juu kabisa tuna mahakama ya rufani. E, ukiwa na kesi kwenye mahakama kuu ukikata rufaa unaenda mahakama ya rufani. Ngazi inayofuata chini ni mahakama kuu. E, mahakama kuu inasikiliza masuala yote yanayohusiana na a, masuala mbalimbali ya jinai kulingana na ukubwa wake lakini pia na, na rufaa zinazotoka kwenye mahakama za wilaya na mahakama za hakimu mkazi. Ngazi inayofuata ni mahakama za hakimu mkazi. Kwa lugha rahisi ni mahakama za mkoa. E, kwa mfano kama kisitu ambao mnaisikia mna kila mara, mm. yeye sio mahakama kuu ile ni hakimu ni mahakama ya hakimu mkazi. Ila tu kwa sababu na mashauri mengi makubwa makubwa wengi wanafikia kama ni mahakama kuu. Ukitoka mahakama za hakimu mkazi unaenda mahakama za wilaya ambazo watu wananchi wengi wanasijua na zipo katika kila ngazi ya wilaya isipokuwa isipokuwa e, wilaya 28 ambazo kabla ya mwezi Juni tutakuwa tumezianzisha kwa sababu tayari tumesha tambua majengo ya kuanzia na baadhi ya maeneo tunaanzia kwenye taasisi za, za serikali lakini pia tutakodi majengo kuhakikisha kwamba e, maeneo yote ya nchi nzima wilaya zote nchini zinakuwa na mahakama kwa ajili ya kusogeza karibu huduma wananchi. Kitoka kwenye ngazi ya wilaya tunakuwa na ngazi ya chini kabisa ambayo ni mahakama za mwanzo. Asante mtangazaji. E, na wananchi wetu tunaotusikiliza kutoka viungo mbalimbali, viunga mbalimbali vya hapa Dodoma. Kauli mbiu tuliyokuja nayo tunahitaji wananchi wajue kwamba mahakama peke yake haiwezi kusimama na kutoa huduma bila kushirikiana na wadau wake. Na tunahitaji kila mtu wananchi atambue kwamba katika utoaji wa huduma yetu tunashirikiana na wadau mbalimbali kila mdau ana eneo lake la kufanya ili kuweza kukamilisha utoaji wa huduma za kimahakama nitoe mfano bonesha mashtaka asipokamilisha kesi kwa wakati mahakama uh, haiwezi kuendelea na na, na uendeshaji wa kesi tunahitaji bonesha mashtaka eh a, 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 rete maelezo yake kwa, kwa ufafanuzi unaotosheleza eh, kuweza kutoa kuhakimu au jaji kuweza kutoa maamuzi lakini pia magereza tunahitaji walete wafungwa kwa wakati eh, polisi kama wanafanya uchunguzi wachunguze kwa wakati eh, kila mdau hata mwananchi mwananchi pia tunahitaji ajue taratibu za, za kimahakama na ndio maana tuko hapa ili waje wapate ufafanuzi mbalimbali wananchi wengi hawajui mwananchi ni mdau mkubwa na ndio ndio mdau namba moja asipojua taratibu hizi ataendelea kulalamika atakosa haki mwisho wa siku atakuwa ndio muumiaji mkubwa wa maamuzi yanayofanywa katika mahakama zetu